Zdi se otřásali zas a znovu, když vedl Rona a Hermionu skrytým vchodem a po tajném schodišti do komnaty nejvyšší potřeby. Až na tři ženy, Ginny, Tongsovou a starou čarodějku v klobouku prožrané moly, níž Harry okamžitě poznal nebylovou babičku, byla komnata prázdná. A ah, Potter, přivítala ho suše stará čarodějka, jako by na ní už čekala. Vy nám jistě můžete říct, co se děje. Jsou všichni v pořádku? Zeptali se dvojhlasem Ginny a Tongsová. Pokud víme, tak ano, ujistil je Harry. Je ještě někdo v té chodbě v prasečí hlavě? Věděl, že se komnata nebude moci přeměnit, dokud v ní bude někdo z jejich uživatelů. Já jsem prošla jako poslední, sdělila mu paní Longbotová. Zapečetila se mi, protože myslím, že by nebylo rozumné nechávat ji otevřenou, když Aberford odešel z hostince. Neviděli jste mého vnuka? Bojuje, odpověděl Harry. Přirozeně, přikývala hrdě stařena. Omluvte mě, musí mu jít pomoct. A s překvapivou rychlostí odkvačila ke kamenným schodům. Harry pohlédl na Tongsovu. Myslel jsem, že jste s Tedym u matky. Nevydržela jsem sedět a nevědět, vypadala utrápeně. Matka se o něj postará. Viděli jste Remuse? Měl v plánu vést jeden z oddílů ven na školní pozemky. Tongsová se beze slova otočila a byla ta tam. Ginny, omlouval se Harry. Promiň, ale potřebujeme, aby jsi taky na chviličku odešla. Pak se sem zase můžeš vrátit. Činy ale vypadala, že svoji svatyni opustí velice ráda. A pak se sem můžeš vrátit, křikl za ní, když se rozběhla po schodech za Tonksovou. Musíš se sem vrátit! Počkejte okamžik, věkl náhle Ron. Na nikoho jsme zapomněli. Na koho? Podívala se Hermiona. Na domácí skřídky. Ti budou určitě všichni dole v kuchyni, ne? Chci říct, že bychom je měli zapojit do boje? zeptal se Harry. To ne, zavrtil vážně hlavou Ron. Chci říct, že bychom je měli varovat, aby se chovali. Nechceme přece, aby dopadli jako doby. A nemůžeme jim přece nařizovat, aby se nás umírali. Ozval se drkotavý rachot. Hermioně se vysypali z náruče na podlahu, všechny vlazily ščí zuby. Rozběhla se Kronovi, objela ho kolem krku a vtiskal mu vášnivý polibek. Ron odhodil zuby i koště, které držel a opětoval její políbení tak zapáleně, až ji přitom zvedl do vzduchu. To jste si našli chvíli, zamumlá rozpačitě Harry. A když se k sobě Ron s Hermionou přitiskli ještě pevněji, až se trochu zapotáceli, zvýšil hlas. Hej, tady kolem se válčí! Uvolnili své obětí, za ruce se ale drželi dál. Já vím, kamaráde, vydechl Ron a tvářil se, jako kdyby právě dostal do týla pořádně odpáleným potloukem. Ale ono to bylo jako buď teď, anebo nikdy, rozumíš? No dobře, dobře. A co ten viteál? Byl na něj Harry. Myslíte, že byste, že byste se mohli udržet, dokud nenajdeme ten diadem? Jo, no, j- jasně. Promiň, kal se Ron. A oba začali, celý zrudlý v obličeji, spírat rozsypané zuby.